പ്രമരീത്ത ഒന്നാം സഭ ഒ സി ഡിയുടെ മലബാർ പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഈ പുത്തൻ ദേവാലയം ഇവിടെ ഉദാസീയപ്പെടുകയാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ക്രമമാണ് ദേവാലയ ഉദാസ ക്രമം തൈലം വാഴ്ത്തി മൂറോൺ കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കുദാശ ചെയ്യുന്നതാണ് പി കർമ്മം ഒ സി ഡി കോൺഗ്രിഗേഷനും മലബാർ പ്രോവിൻസും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് സുപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് പലക്കാർക്ക് ഈ മൗണ്ട് കാർമൽ ആശ്രമം ഒരിക്കലും മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും മറന്നു കളയാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശ്രയമാണ് ഈ ആശ്രമം ഇവിടുത്തെ കുംഭസാരക്കൂട് ഇവിടുത്തെ വൈദികരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ ദേവാലയം നമ്മളുടെ സഭയുടെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പള്ളിയാണ് അതിസുന്ദരമായ അൾത്താര മധുബഹ ഭീമ ബേസ്കസാകൾ ദേവാലയവിരി ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ മതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ കലാഭംഗിയുള്ള ഒരു ദേവാലയമാണിത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വിൻഡോ ആണിത് ഒരു ജനാലയാണിത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ സ്വർഗത്തെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒ സി ഡിക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെയും അഹങ്കാരമായിരിക്കും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു നിരയാണ് മനോഹരമായിട്ട് ബ്ലാസ് വർക്ക് നടത്തി ഐക്യനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വഭാപാരമ്പര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകനിൽ തുടങ്ങി എലീഷായിലെത്തി ഈ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ നവീകരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് സെൻ തെരേസ ഓഫ് ആവിലായും സെൻ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസുമാണ് അത് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഒ സി ഡിയുടെ കർമ്മല സഭയുടെ വലിയൊരു നവീകരണം നടത്തിയവർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് വലിയ ദാർശനിക കൂടെയായിരുന്ന ഇഡിസ്റ്റൈനുണ്ട് അതുപോലെ തെരേഷ മാർഗരറ്റ് അങ്ങനെ അത് വളരെ പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗമാണ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ നിരയിൽ ഒ സി ഡിയുടെ കർമ്മല മക്കളുടെ എല്ലാ സഭാ മക്കളുടെയും പൊതു സ്വത്തായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ അനേക സംഭവങ്ങളാണ് ഗ്ലാസിൽ തീർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് സ്ലീവ പാത ബി ആ സക്ര വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ വഴി അങ്ങനെ മൂന്ന് നിരകളിലായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുകളിലും ദേവാലയത്തിനകത്തും ഈശോയുടെ സകനങ്ങളുടെയും ധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ 
മർത്തോമ ശ്രീവായും ശ്രീവായും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി നമ്മുടെ സഭയുടെയും ഒ സി ഡി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെയും എല്ലാം പൈതൃകങ്ങൾ കുട്ടി വിളക്കി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയമാണ് ഇനി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ ദേശത്തിന് നൽകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും തീരുമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത്ര സുന്ദരമായ ബലിഷ്ടമായ രീതിയിൽ നാന്തരം തേക്കുകൊണ്ടാണ് ഈ മദ്ബഹായും ഉത്താരയും ബലിപീഠവും എല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധയാണല്ലോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാപനമായ കർമ്മത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഒരവസരമാണിത് ഈ സഭയുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു ലത്തീൻ വാക്യമാണത് തിരുവചനമാണത് ഒന്നാം രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് പത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള തീഷ്ണതയാൽ ഞാൻ ജ്വലിക്കുന്നു ലത്തീനിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സേലോ സെലാത്തൂസും പ്രോ ഡോമിനോ ദേയോ എക്സർസിയും എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ജ്വലിക്കുകയാണ് കർമ്മല മക്കളുടെ അടിസ്ഥാന ചിന്ത അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീവായോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ ജീവിക്കണം ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല പൃഥ്വിദ അവൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിലല്ല എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നോൺ എസ്റ്റ് ഇൻ ഹോക്ക് മുന്തോ ഈ ലോകത്തിൽ അല്ല എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല ദേ ഹോക്ക് മുന്തോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതാണ് ഈ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ വ്യൂഹം ഈ കർമ്മല വിശുദ്ധർ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ബിയാസാക്ര മനോഹരമായ ഭർത്താരയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥവാക്യം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഈ ദേവാലയം തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് സ്വർഗത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ജനാലയാണ് എന്ന് സത്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഈശോ ദേവാലയം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ജെറൂസലം ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞാനതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹി വാസ് റെക്ടിഫൈയിങ് ദ ടെമ്പിൾ സോ ആസ് ടു റെക്ടിഫൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ വെറുതെ വന്ന് തമാശിന് നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ദേവാലയം മറിച്ചിടാം അല്ലെ അതിലുള്ളതെല്ലാം തകർക്കാം എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ദേവാലയത്തെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ജനസമൂഹത്തെ 
റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു റീബിൽഡിങ് ഉണ്ടാകണം വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു ദേവാലയ ചിന്ത ദൈവം ആരാണ് ദൈവികത എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജെറൂസലം ദേവാലയം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക മതപരമായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ തൊടാൻ പോലും ആർക്കും അവകാശമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ആ ദേവാലയത്തെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ തിരുത്തി പുതിയ ഒരു ജനത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് തിരുത്തിയത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചിന്ത നൽകിക്കൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ ദേവാലയം വിലവേശൽ കേന്ദ്രമാകരുത് ദേവാലയം ക്രയവിക്രയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാകരുത് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ലാഭ കണ്ണുകൾ നോട്ടം വെച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആയിരിക്കരുത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈശ്വ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദേവാലയം പ്രാർത്ഥനാലയമായിരിക്കണം ദോമോസ് മേയ എൻ്റെ വീട് ദോമോസ് ഒറാസിയോണിസ് എൻ്റെ വീട് പ്രാർത്ഥനാലയമായിരിക്കണം ദോമോസ് മേയ ദോമോസ് ഒറാസിയോണിസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ശക്തമായ ടീഷോ തിരുത്തി അത് ഒരു കാരണവശാലും ദോമോസ് നെഗോസിയാസിയോണിസ് തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇടമാകരുത് അവിടെയാണ് കർത്താവ് ഇടപെട്ടത് ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചത് അവിടെയുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ വ്യാപാരങ്ങളെ എല്ലാം പുറത്താക്കിയത് ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇവിടെ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ ദേവാലയം പുത്തനായിട്ട് പണിയുമ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് അവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കാനാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തെറ്റിപ്പോയ താളം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവരോട് സാമൂഹിക തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകി വിശുദ്ധ തിരുചഹിതത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു ദൗത്യം ഈ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം വന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണം ഈ ഒ സി ഡി പാരമ്പര്യം തന്നെ അതാണ് അവർ വളരെ വലിയ ബൗദ്ധിക ചിന്തകളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് വലിയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഇവരെല്ലാം വലിയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിലൂടെ സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു വലിയ മനഃശാന്തി ഓരോ വ്യക്തിയും ഇവിടെ വന്ന് പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എറ്റുപോകുമ്പോൾ അവർ സഭയുടെ ഉത്തമ ഗീതങ്ങൾ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ദേവാലയമാണിത് ഈശോയുടെ വീടാണിത് എലിയ പ്രവാചകൻ തുടങ്ങി എലീഷ മുതൽ ഈ ഒരു വലിയ നിര ഒസിയടി വിശുദ്ധർ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഒരു ചിന്തയാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പള്ളി പണിയുമ്പോൾ ഈ പള്ളി പണിതപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ അധ്യാത്മിക ചിന്ത ജീവിച്ച ആളുകളെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കർത്താവിൻ്റെ പങ്കപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വലിയ സമർപ്പിത വിഭാഗം എ കാത്തലിക് മെൻഡിക്കൻഡ് ഓർഡർ വിത്ത് റൂട്ട്സ് 
in the eremitic tradition of the desert fathers and mothers marifumile irakkanmarudeyum madakkaludeyum aalmiyadeyana ocd de foundation eliya pravajagal thodangiya oru yatharthyamana eliyayude manasil kandathiya karyamana rakshagan varumennum aa rakshagande amma ee mariyam aayirikkumennum അങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് ഖാർമൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ട്രഡീഷൻ തന്നെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മിസ്റ്റിസിസം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ഒരു ദൈവികമായ മുന്നേറ്റം തന്നെ വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് ഈ പട്ടണത്തോട് ചേർന്ന് അതിമനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം ഇതുപോലെ പണിതപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശ ഇത് ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് വലിയൊരു സാന്ത്വനം ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കുമ്പസാരിക്കാം അച്ഛന്മാരെ കേൾക്കാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കുമ്പസാരക്കാർ ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരാണ് ഏത് സമയത്തും അവർ ഗുരുപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ വരും ഞങ്ങളെ കേൾക്കും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും അങ്ങനെ ഒ സി ഡി ഫാദേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടിൽമേൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഉണർവാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മറ്റാരു വഴിയും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നൽകുന്നതുമായ ഒരു ഭവനം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനോട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വൈകാരികമായ അടുപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അമ്മത്രീശിയായും പുരുഷൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനും ഈഡിസ്റ്റൈനും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും നിർമ്മലമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം നവീകരിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ദേവാലയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം നരകത്തെക്കുറിച്ച് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഗൗരവതരമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഇന്നങ്ങനെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നരകത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഈ പുണ്യാത്മാക്കളെ എല്ലാം ശേഷവിധിയായിട്ട് കുരിശൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെയും അമ്മത്രീസിയായും എല്ലാം നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത എത്ര വലുതാണെന്ന് ഇരുണ്ട രാത്രികളിലൂടെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ വിശുദ്ധരാക്കിയത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖർമലൈറ്റ് ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒസിഡി ട്രഡീഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിസ്കാൽസ്ഡ് ഖർമലൈറ്റ്സാണിത് ഒസിഡി ഡിസ്കാൽസ്ഡ് ഖർമലൈറ്റ്സ് ഷൂ ധരിക്കാത്തവർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി നവീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് വന്നവർ ഈ അമ്മത്രീസിയായും പുരുഷൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനുമൊക്കെ അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒ സി ഡിക്ക് ഇതുപോലെ ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജീവിക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള വലിയ അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസ്കരിക്കുകയാണ് അതി സുന്ദരമായ ശില്പകലയുടെ സൗകുമാര്യം ഇതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുണ്ട് ഇത്ര കലാഭംഗിയുള്ള ദേവാലയം ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അത്ര വിശിഷ്ടമായ രീതിയിലാണ് ക്രൈസ്തവ പൗരസ്ത്യ സന്യാസ കലകൾ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എമിരിറ്റൂസ് പാപ്പ അനേകം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കലകൾ വിയ പുൽക്രി തൂതിനിസ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് വിയ സാക്ര എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കുരിശിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ കലകൾ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് ആ വഴികളാണ് ഈ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലും ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്തും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ദേവാലയം കാണാൻ തന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം പേര് വരുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് കാരണം 
നമ്മൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിശ്വാസിയും നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ കാണുകയില്ല അത്തര സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു സമൃദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധരുടെ ഒരു വ്യൂഹം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ഉള്ളത് അവിടെ അതാണ് നമ്മളുടെ ആശ്വാസം വലിയ കൃപയുടെ നാടുകളായിരിക്കും ഈ ദേവാലയത്തിലൂടെ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കുതാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ദേവാലയ ഉദാശിയുടേത് തൈലം വാഴ്ത്തലിൻ്റേത് അല്ലെങ്കിൽ മൂറോൻ ഉദാശിയുടേത് ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അതേ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഇത് പണിയിപ്പിച്ച അച്ഛന് ഇതിൻ്റെ രൂപ ഭംഗി നൽകിയവർ കോൺട്രാക്ടർമാർ അതെല്ലാം ആ മുഖത്തിൽ ചുമതലയുള്ള അച്ഛൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാനതിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇടയാകട്ടെ ഉപരി ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ വിശുദ്ധർക്ക് സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കും